Hello. 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 Este, yo estaba, yo estaba pensando también en hacer eso con roles de también como no, una vez yo le hice un número con Juan de Cana, se lo hice con un arrollado. Pero, pero yo lo hice con Juan de Cana, pero en realidad se hace una pista en la hija. Y se ponen, más se hace la arma de la hija, y se ponen a. Buenas noches. Good night, good evening, good afternoon. Good evening, teacher. Good evening, ¿cómo estamos? I'm fine. Okay, perfect. Sounds good. Muy bien, entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Ven a pantalla. Yes. Ok. Uh, eso sí lo sabía yo. Y ahora se mira. Yes, yes. Uh, Qué bien, Lupita. Pues vamos a ir. Vamos a estar pendientes de, de su coronación, de, de, de la candidatura. ¿Qué es lo que se mira en la pantalla? Disculpe, solo para estar seguro. No sé qué. Está en Google Drive, dice. Ah, es, la, es lo, del, lo del examen. Lo del examen, va. Ajá. Ajá, eso es lo que se mira, va. Sí. Ah, va. Es que no sé por qué a veces me dice... Your sharing has been paused. 
Pero se mira bien, ¿va? ¿Se sigue viendo la misma pantalla? ¿O, o se mira algo diferente? Hola. La misma, dicha. La misma pantalla siempre. Sí, de, sí. De la, del examen, ¿va? De, de la sí. plataforma. Ok, sí. perfecto, perfecto. Entonces, ya todos hicieron, ya completaron todo, ¿va? Ya hicieron lo del de examen final. Yo sé, yo creo, varios, varios ayer ya habían terminado. Sí, va. <coughs> ah, pues sí, hombre. Vamos avanzando poco a poco. Ya de repente se van a graduar. Man. Inglés avanzado. Bueno, solo vamos a ver quién más se va a unir. Bueno, para mí vamos a avanzar aquí con este audio. Me dicen si se escucha. Listen and practice. ¿Se oye? Sí, sí se oye. Ah, yes. Perfecto. I'm so excited. We have two weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll watch a few DVDs. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. We're going to go surfing every day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. Okay, vamos a darle play una vez más. Listen and practice. I'm so excited. We have two weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll watch a few DVDs. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. We're going to go surfing every day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. Ok, ok. ¿Cómo se escucha? ¿Verdad que le, le entienden bien? Va? Eso es lo que me gusta del inglés a mí, ¿verdad? Se trata no solo de hablarlo y pronunciarlo bien, pero ponerle ese, esa, esa, esa emoción, ¿va? ese carisma, esa, esas emociones, ¿va? que se sientan lo que estamos transmitiendo. Por ejemplo, ahí cuando la chica dice, I am excited, we are going to have two weeks off. O sea, lo dice como que de verdad está emocionada. I am excited, I'm excited, tenemos two weeks, we have two weeks off. I'm exciting. O sea, le pone es, esa emoción, ¿verdad? Que, que, que le pone la muchacha <risa> al hablar nosotros. del tema. Uh -huh. <risa> Como también nosotros tenemos que sonar. I'm exciting. Two weeks out. Yeah. What are you going to do? Entonces, es esa, es esa parte, va De ponerle esas emociones que, que se sienta lo que estamos diciendo. Que no solo se entienda, sino que se sienta lo que estamos diciendo, ¿va? Que nos demos a entender. Por ejemplo, cuando ustedes quieren transmitir algo, ¿verdad? En español, pues, lo, lo transmiten con todo el sentido. Si están enojados, pues, gritan como que están enojados. ¿no? Si están alegres, pues, están sonrientes, están contentos. Quieren que todo el mundo esté alegre también, ¿verdad? Y todos transmitimos esas emociones, ¿no? Y igual, ¿verdad? Cuando estamos tristes, igual, pues. Este, queremos que, que, que nos apapachen, ¿no? Entonces, demostramos esa, esa, esa tristeza también, ¿no? Entonces, eh, eso también tenemos que ponerlo en el inglés, ¿verdad? Esa, 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 esas emociones que se sienta lo que estamos diciendo, como una conversación natural, ¿no? 
I'm exciting. Yeah, I want to go to the beach with my cousin, with my family. Yeah, why do you come with us? ¿Por qué no vienes con nosotros? Ajá, entonces, así, ¿verdad? Y también, si tienen dudas, por ejemplo, I don't know, I don't know if I'm going to go. O sea, que se sienta lo que ustedes, lo que ustedes sienten, lo que ustedes piensan, ¿verdad? Su, su, sus emociones. Cuando también usemos el inglés, ¿verdad? Porque de eso se trata, de eso se trata. Que, que nos demos a entender, que nos, que nos demos a, a sentir, ¿verdad? Que sea lo más natural posible, ¿verdad? Ese es el punto. Y bueno, aquí la respuesta, yo supongo que sería esta. Arotis Beach House. Sí. Julia is the second speaker. What plans does she have for the weekend? Uh, she's going to go to the beach with her cousin. She's mm -hmm. going to go camping. She's going to go boating. She's going to go to the beach with her cousin. Mm -hmm. What might Julia do with her cousin? Go shopping, stay home all day. Fishing, go fishing. Go fishing. Mm -hmm. I'm booked for this weekend. I am going to go camping. I will go camping. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Mm, I am going. I am going very, very, to go very. camping. No, I am for this weekend. ¿Qué significa esta palabra? Book. Este. I am book. Um, es, this weekend. Es cerrado. Ajá, ¿verdad? Ya estoy ocupado para este fin de semana, ya, ya estoy reservado, ya no me están diciendo nada más, que ya estoy, ya tengo mi reservación hecha. I am booked for this weekend. Por ejemplo, cuando ustedes van a, a cuando llaman por teléfono a un hotel, ¿qué es lo que les van a decir al hotel en sí. inglés? Bootcamp. ¿Cómo dirían? ¿Cómo dirían? Quiero reservar una habitación en, en su hotel. I, I have, no. I reserve, reserve. ¿Cómo diría la, la expresión total? I reserve. En inglés, ¿verdad? ¿Cómo diría? Este, hey, yo estoy llamando porque quiero reservar una habitación en su hotel. I am calling uh -huh. for the res reserve. No es reserved. Reserved. Mm, no. No. Digamos que ustedes el día de mañana van a trabajar en una empresa de hotelería y turismo y les va a llamar la gente y les va a decir, hey, quiero reservar un hotel para tal fecha. Me voy de vacaciones, así que quiero una semana ahí para cuatro personas. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cómo lo diría en inglés? ¿O cómo se escucharía eso en inglés? No sería, I want to reserve. No. I want to book. I want to book a room in your hotel. Ajá, cabal, por ahí va, por ahí book. va. Ajá, y dice book y the book. Por ahí va. <ríe> Entonces, bueno, ¿verdad? Dice así. I am booking. Hey, hello. Uh -huh. sí, ajá, diga. I am booking eh, a room. I am booking a room. No. Booking vale, digamos de que, digamos que, que, este, como un ejercicio. Digamos que yo llamo. I want. 
digamos que yo llamo, estoy llamando al hotel ahorita, ring, ring, y, y me, me responden, hello, how can we help you? Y digo, hey, hello, my name is Cesar, I am calling because I want to book a room in your hotel for the next week, I'm going to go on vacation and I want to stay in your, in your hotel, so can you please uh, book me a room for four persons? Okay, yes, yeah, sir. We are going to be more than glad to book a room for you. So you said uh, there is for uh, four persons, right? Yes, four people. Ajá, entonces, bueno, ¿verdad? Así más o menos va. I want to book a room in your hotel. I want to book a room in your hotel. Hotel, diga hotel. 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 Are you going to stay at the hotel? Hotel. I Digan want... conmigo. Hotel. 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 No se dice hotel, se dice hotel. Okay. Are you okay. going to stay at the hotel today? I want to book you. Are you going to book a room at the hotel? I want booking a room. Booking room. Booking room. In you hotel. Una habitación hotel. del hotel dice. The, the hotel. I am calling because I want to book a room in your hotel. I'm going to go to vacations and I want to book a room. Small or large. For my family. Mm -hmm. Una habitación, un room, no, para decir la habitación, un room, a room. A room, a room, a room. Mm -hmm. a room. And the room, entonces tendría que ser una a small, a small room o large room. Ahí depende, ¿verdad? Este, si es para, depende de la cantidad de personas, ¿verdad? Mm -hmm. Si va a ser small o si va a ser este, una... Una large. In a room, in a sweet room. I want to book a room in your hotel. 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 At the hotel. At the hotel. Acuérdense, para practicar su pronunciación, ahí está el Google Traductor. Hotel. 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 Want to stay at your hotel today? Your hotel. 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 Hey, let's go to the hotel today. What do you think? Let's go to the camera. Can you have the camera? Yes. Bonito. Sí. Porque no se hace nada. ¿Mm? Yo, 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 Porque no se hace nada. No se hace Solo nada. Solo comer. Solo comer. Pues sí, no tiene que hacer ni limpiar ni nada. Ajá. Comer, andar nadando, andar. Sí, sí, solo divierte. Paseando en actividades allí que hacen. Ajá. De hotel. hotel. Por ejemplo, yo diría. Hey, I'm going to go to vacation the next week and I want to book a, a room uh, at the, the Cameron Hotel. De, y para you para want to decir, come with me? De, para decir de cuántas camas. ¿Cómo? De cuántas camas. Okay. Uh, two beds. Two beds. Bed. 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 Esas son camas, pero ¿cuántas? How many beds are you going to need, sir? How many, How many beds are you going to need, ma'am? Mm -hmm. mm -hmm. How many mm -hmm. beds are you going to need, madam? How many beds? How many beds are you going to need? Oh, I want uh, two beds. Uh, for me and my wife and for my two kids. Two beds. Bed. Mm -hmm. Too bad. Okay. So, mm -hmm. at the hotel. 
at the hotel. Uh -huh. Entonces, es, es importante que practiquemos ¿verdad? las pronunciaciones ahí de las palabras. Uh -huh. Uh -huh. Y acuérdense que book es para reservar. No se dice, I want to reserve a, book, a, a room. Se dice, I want to book a room. I want to book a room. I want a to room. book a room. I want a room. To book a room. Uh -huh. I want I want igual, igual para reservar aviones, vuelos, se dice book también. Y bueno, la mayoría cuando usted va a reservar se dice book, no se dice reserve. reserve. Se dice book. I, book. I want book. I want book. I want to book a room. I, I want, want to book, book a room. Entonces le ponemos el to. I want to book. I want to book a room, yes. Uh -huh. Ahí I sí va el to. I want to book a room. I want to book a room, yes. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, ustedes se van a ir a Estados Unidos la otra semana. ¿A dónde se van a quedar? ¿Se van a quedar en un hotel? Y van a llamar a, a, a la compañía hotelera. Hey, hello, I want to book a room. I'm going to go to United States next week and I need to book a room for me and my, and my wife. So please, help me out with that. Ayúdame con eso. Uh -huh. Entonces ahí van, ¿verdad? Entonces acuérdense de eso. I want to book a room. I want, I want to book a room. Mm -hmm. Mm -hmm. What, okay. Um, sí, aquí sería I am going to go camping. ¿Por qué? Porque going. ya está planeado. I'm booked, I'm booked for this weekend. Mm -hmm. I am going to go camping. Ya está planeado. Por eso no se usa el bill. Mm -hmm. de campamento. Me voy a ir de campamento. Ajá. What should you say if you are unsure? What should you say if you are unsure? Unsure. 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 I am going to leave around the end of June. I am going to leave uh, around the end of June. Maybe I will leave around the end of June. I will leave around the end of June. ¿Cuál creen que es la correcta? El, el, ese, maybe, maybe I will leave a room that of junior. Sí, maybe. Mm -hmm. Maybe. Maybe I will live in a room the el otro como en in of you. Cien, cien of you. A ver, díganlo conmigo, digamos. Five. What should you say? Díganlo con, what, what should you say? What should, what you, say? should you say? If if you are unsure, if you are unsure, unsure, if you are unsure, 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 what should you say, what do you say, if you are unsure, if you are unsure, if you are unsure, if you are unsure, ahora respondamos, maybe I will leave around the end of June, Maybe I will live in no, around the end of June. The, ah, mm. sí, the end mm -hmm, of. Mm -hmm, digámoslo por parte. Maybe I will leave. Maybe I will. No, no. Maybe. I will live. Maybe I will leave. I will leave. I will leave. I will leave around. Around, 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 around the end of June. The end of June. Maybe I will live around the end of June. Maybe I will live around the end of June. Maybe I will live around the end of June. Maybe I will live around, around the end of June. Maybe I will live around 
around. Around the end of June. Maybe I will live around the end of June. The end of June. Esa palabra siento que les cuesta un poquito. Around. 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 Porque la lengua se va para atrás. Around. 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 Around the end of June. Oigámoslo aquí. Around. 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 Digámoslo. Around. 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 Ya, Around. Van mejorando, van mejorando. Around. 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 Como que la, como que la lengua se va para atrás. Como que la lengua se va para, como para atrás, como que la está encogiendo. Around. Around the end of June. Por ahí van, por ahí van, por ahí van. Ahora digámoslo todo. Maybe I will live around the end of June. Maybe, Maybe I will live around, around the end of June. June. Ajá, ah, ya ven que les costó menos. Mm. Ya ven, ya ven, ya ven. Que lo vamos mejorando. Es que practican más, mejoran más todavía. Maybe I will live around the end of June. Maybe I will live around, Maybe the, end will live around, around the, the end of June. June. Around the end of June. The end of June. The end of June. Okay, perfecto. Perfect, perfect, perfect. Y aquí va el quiz, el quiz, el quiz. Ya todo lo hicieron, me imagino. Final exam. Vamos a ver si me dan mi, mi diploma, hombre. Que me dé mi diplomía. ¿Se oye? Sí, sí. Yes. Units 3 to 4 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has two bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Two. I was late to work again today. There's just too much traffic. I know. And then there are never enough parking spaces. Exactly. I can never find a place to park my car. So, Seth, why don't you move downtown? You could live near your office. I'd like to. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. I wish I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small. What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. Four. So, Doug, how do you like your new apartment? I love it. It's great. What do you like about it? Do you remember how dark my old apartment was? Yeah, it was kind of depressing. Well, my new apartment is on the top floor, so it's nice and bright. Is there anything you don't like? 
Some of the apartments on the first floor have a small garden, and I'd like to grow flowers or maybe a few vegetables. So I kind of wish I lived on the first floor. I guess you can't have everything. Okay, así tenemos que hablar nosotros un día. Usted por lo menos. No, pero no, eso sí, no, esa es la idea. Así tenemos que hablar, así de fluido, así de entendible, así de bonito. Bien, bien americano. Se sí puede. Yo sé que lo vamos a lograr. Usted no ha viajado, Picho. ¿Viajado a dónde? ¿A, a ah, Estados Unidos? Sí, sí. No, a Estados Unidos nunca he ido. Pues sí, para que practicara su inglés. Este, no, ahí, ahí no. Y es que yo, yo trabajé en la embajada americana, pero ahí practiqué bastante. Ah, por eso. Pero igual, este, no quiere decir que por eso aprendí, ¿va? no, sino que, de hecho, quedé ahí porque ya sabía inglés, ¿va? porque uh -huh. no hubiera quedado. Pero este, hoy uno va practicando, si es que no, no se necesita viajar para uno aprender, sino uno echarle ganas, pues, y ir aprendiendo, escuchando, practicando, es como se va aprendiendo, ¿verdad? Sí. Y no es imposible, sino, sino que sí se puede. Se puede y lo podemos lograr. Acuérdense que somos salvadoreños y los salvadoreños no ponemos la pila. Sí. Somos aguerridos. Sí. Espérame que esta cámara está algo caída. Bueno, entonces dice Jane likes her new apartment because it's too much nice. No, it has two bedrooms. It's cheaper than the than her old apartment. Seth wants to live downtown. Because there are more parking space, he works there. It's less expensive. Está como que está medio rara porque dijeron que no había parqueo. He works. Él trabaja ahí, esa es la razón. He, he works. Y esta es cheaper than her old apartment. Than her old apartment. Esta. Es cheaper. Two is more. Esa está mala. La última sería on the first, first floor. floor. That wishes his new apartment were on the first floor. Se marcar floor. Varias, ¿no? Sí. En el piso. Ok, perfecto. Floor. Excelente, entonces. I love my neighborhood. It's very... Safe. Safe. ¿Cómo se dice esta palabra? I love my neighborhood. My neighborhood. My neighborhood. My neighborhood. My neighborhood. My neighborhood. I love my neighborhood. 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 I love my neighborhood. ¿Qué quiere decir? Neighborhood. Neighborhood. Vecindario. Ah, adoro mi vecindario. Mi querida vecindad. Es muy sexy. ¿A cuánto le gusta el Seguro. I Seguro. love my neighborhood. It's very safe. Seguro. I, es muy me, seguro, sí. Neighborhood. Me, uh -huh. My neighborhood is safe. Ok, ok. Perfect, perfect. It's safe. I love my neighborhood. It's very safe. I love my neighborhood. It's very safe. Neighborhood. Estas palabras con la práctica las van a ir diciendo mejor y mejor. Neighborhood. 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 I live on a very busy street. It can get a little bit. Noisy, modern, mm -hmm. spacious. Noisy. It can get a little bit. Noisy. 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 Noisy, noisy. I live on a very busy street. It can get a little bit noisy. 
puede volverse un poco más ruidosa. Ruidosa, ruidosa. Uh -huh. It's to have it's parking and spaces near my apartment. Convenient. It's, con it's convenient. convenient. It's convenient. It's convenient. It's convenient. It's convenient to have parking space. It's convenient. It's convenient. It's convenient. It's convenient. It's convenient. It's convenient to have parking spaces near my apartment. It's convenient. It's convenient. It's convenient. It's convenient. Yes. Convenient. 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 It's convenient. Convenient. It's convenient. 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 It's convenient. It's convenient. Para ustedes practicar, pues. It's convenient. It's convenient. It's convenient. It's convenient. It's convenient. It's convenient to have more parking. It's convenient to have more parking spaces near from my neighborhood. It's convenient. It's convenient. It's convenient. It's convenient. It's convenient to be in all the classes all the days to learn more. It's convenient to be in all the classes all the day to learn more. Yes. Very convenient. It's convenient to travel to the U.S. to earn more money. Mm -hmm. Ahí no me la leo ahí. It's convenient to travel another country. It's convenient to viajar a otro país. It's convenient, yes. Our house is modern and very bright. It has windows, huge windows. Huge windows, sería. Yes. Mm -hmm. Huge. Huge. Uh -huh. Huge. 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 Esta otra palabra, huge. 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 Digamos esta palabra. Huge. A ver los demás. Se nos están quedando. Huge. 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 Our house is modern and very bright. It has huge windows. Tiene ventanas enormes. Mm -hmm. Ahí estamos, entonces. Complete the sentence use not enough and the words given. Our apartment is too small. There are not space enough. Not rooms enough, not enough rooms. But make it this there are not enough rooms. Not a space enough. There are not enough rooms. There are not space enough. People can see into our house. There is no privacy enough. Privacy. Privacy. There is not privacy enough. There is not enough privacy. There is not enough privacy. Mm -hmm. There is not enough privacy. Digamos privacy. 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 
Privacy. Privacy. Privacy. Privacy. My car is too small. It doesn't have. Not enough space. It doesn't have enough space. Enough space. Enough space. Mm -hmm. Yeah. My apartment doesn't have as many windows as my old one. My apartment doesn't have as many windows as my old one. As many as as many windows. Mm -hmm. Our house, our house is as convenient as your apartment. Number two. Esta, ¿no? Modern apartments often don't have as much space as older ones. Um, Modern apartments often don't have as much space as older ones. Buenas noches, teacher. Quiero saber por qué eh, la respuesta siempre debe de llevar a al inicio y a al final. Este, bueno, ahí estamos comparando, ¿verdad? Estamos comparando. Entonces, este, es como que usted diga en español, ¿verdad? No tienen tanto como tanto, por ejemplo, este, quiero ver, los apartamentos no tienen tanto espacio como los anteriores, ¿verdad? o sea, es como, no tienen tanto espacio como los anteriores, entonces es, es como usar eso, as much space as, es como comparar as much space as, así va el orden de, de, de las cosas aquí con el English, as much space as older ones. Acuérdense que muchas veces con el español y el inglés no todo compagina tal cual, ¿verdad? Hay cosas que, digamos, si las traducimos, como que no nos van a hacer mucho sentido. Pero así, así se trabaja con el inglés, ¿verdad? Y así son todos los idiomas, recuerden. No todos los idiomas son iguales, son totalmente diferentes. Y por eso se usan cosas diferentes. Lo importante es saber qué significan, cómo pronunciarlo y saber entenderlo. Muchas pero gracias. Vaya. You welcome. You welcome. Entonces, vean, a modern apartments often don't have as much spaces as older ones. Practiquemos la pronunciation, guys. Modern apartments. Modern. Modern. Apartments. Apartment. Often. 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 Often, often, don't have, don't have, don't have as much space, as, as much, space, as, much space, space, as older ones, as, as older, older ones. ones. Modern apartments often don't have, often, often is, often, often. 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 Se le quita often. Modern apart. Often don't. don't Prácticamente have. la T no se escucha. Mm -hmm. Often. Often. Don't have a, as much spaces as older ones. Digamos, as much space as older as ones. Much, as much as older ones. Older ones. Older ones. Sí. Older ones. Older ones. Older, 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 older ones. Older, older, ah, older ones. O sea que no se pronuncia la L, older ones. Older ones. Si older se pronuncia ones. media, se escucha older, older ones. ones. Older, older ones. Older ones. Older ones. Older ones. Los apartamentos modernos frecuentemente no tienen tanto espacio como los viejos. Eso es lo que quiere decir. Older ones, como los viejos. Como los viejitos. Entonces, bueno, ¿verdad? Eso es más o menos ahí. Estamos en esta plática para que practiquemos también es, esa pronunciación, sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí necesitamos bastante la pronunciación. Ajá. Yo sé que entienden las cosas, saben ordenarlas bien, saben responder, 
Y es excelente, ¿verdad? Porque eso es parte de todo. Pero también es importante el listening y el speaking, ¿verdad? Su pronunciación, su manera de hablarlo y su manera de cómo lo escuchan y lo entienden, ¿verdad? Es bastante importante. Y por eso es bueno practicar. ¿Y cómo, y cómo se mejora eso, teacher? Pues miren, solo practicando, la verdad. Por lo menos entendi entendiendo lo que uno está diciendo. Porque así le puede dar la tonalidad. Ajá. También, ¿verdad? Y practicando, hablando y escuchando la pronunciación correcta y practicándola. ¿verdad? Escuchándola correcta y practicándola a medida que ustedes la digan tal cual, ¿verdad? La tienen que decir. Ajá. Uh -huh. Esa es la manera como vamos a ir mejorando la, la pronunciación, practicando y el listening, escuchando nada más. Solo están esas maneras. Practicando, hablando o escuchando, ¿verdad? Así es como vamos a ir mejorando. Este, voy a ver si les busco un diálogo para mañana. Podamos este, hacer una práctica, ¿verdad? Voy a ver si se los mando también por WhatsApp también para mañana o ahora en la noche para un, ese diálogo que vamos a practicar mañana. Mejor vamos así, a... mejor así así lo estudiamos. Ajá, pero lástima que solo nos queda mañana para practicarlo así, pero vamos a mandar, voy a mandar ese diálogo y estudienlo todo. Vamos a hacer la interacción entre dos personas. Vamos a este a, a, a hacer ese cambio de mañana. Y mañana hay clase. Ah, sí, mañana es jueves. ¿verdad? Yo ya dije, ya es viernes, ya terminamos. Y mañana que no, que no es ya libre, teacher. Ya no quiere escapar. ¿verdad? Es que ando perdida en el tiempo ya, tanta cosa. Bueno, les voy a buscar ese diálogo para que lo practiquemos, ¿verdad? Si pueden estar en la clase, démosle con todo, practiquemos la práctica. Hablan ustedes, yo no voy a hablar nada mañana, ustedes van a hablar, ustedes me van a, a, a explicar y ustedes son los que van a dialogar. Vamos a hacer esa práctica full inglés. Lástima que ahorita no tengo un, un diálogo que mandarle, pero si no tendría que escribirles uno y solo hice nos va a ir el resto del tiempo. Mañana lo va a dar usted. No, ahora se lo voy a mandar o más tardar ah, mañana okay. en la mañana. Pero okay. temprano porque la idea es que lo, lo medio repasen. Uh -huh. para que este mañana puedo, puedan dar, podemos dar ese diálogo, esa, esa interacción ¿verdad? entre dos personas, ustedes mismos van a hablar como que es, estuvieran en una conversación ¿verdad? ¿alguna vez han actuado? <risa> no hmm. oh, bueno, quizás a veces sí entonces es lo mismo, van a seguir el guión van a seguir el diálogo van a hacer, actuar como que son esas personas que están ahí y van a hacer ese diálogo o sea, persona A, persona B, van, van a hacer eso. Y van a intercambiarlo para que lo practiquemos todo el diálogo. Los que estemos, ¿verdad? Así que esa es la idea, para que lo practiquemos. Primero Dios se los mando hoy en la noche o más tardar mañana en la mañanita. Para que lo puedan ir practicando. Pero en el meantime, pues, sigamos practicando aquí con lo que tenemos. I don't like my new job. 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 My new job. I wish. I wish. I wish. I wish. I wish. It were more fun. I wish more it were fun. more fun. More fun. Mm -hmm. More fun. Yes. I can find my new cell phone. I wish. I can find it. I could find it. I find it. I wish I could find it. Para mí que esta sería la respuesta correcta. I, I wish I could find it. Sí, I Me could find it. Poder encontrar. I could find it. Find it. I can find my new cell phone. Digan conmigo, I can't find my new cell phone. I can find my new cell phone. I can't 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 find my new cell phone. I wish I could find it. I wish I could find it. I could find it. 
Quité la manita que no se ve cómo se escribe. Ay, ay, curfi. I I could, I could find, find it. it. I wish I could find it. I could find it. I could find it. My boyfriend isn't in good shape. I wish my boyfriend isn't in good shape. My boyfriend is isn't. 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 Isn't my boyfriend isn't in good shape? Isn't in good shape? My boyfriend isn't in good shape. My boyfriend isn't. I wish he were in good shape. In good shape, I wish. I wish he were in good shape. He good Bueno, que hay algo que recalcarles, miren, vaya. Este, por ejemplo, aquí podríamos decir, habría que usar was, teacher, porque was se usa con he, se usa con, con she, se usa con it, pero no se usa así. ¿Por qué, teacher? Porque el inglés está crazy, chicos. El inglés está loco. El inglés le faltan 10 para el peso. No, no es eso, sino que, vaya, eh, ese, cuando estamos hablando, I wish... He wearing good shape. Cuando estamos con me gustaría que fuera, que fuera, sí. Se usa el word. Por ejemplo, si, si este, por ejemplo, si, if I were you, después más adelante me imagino que vamos a ver ese tema. If I were you, si yo fuera tú, if I were you. O sea, imagínense, no se dice was, se dice where, if I were you, porque cuando vamos a decir, si yo fuera tú, si yo fuera vos, yo hiciera esto, if I were you, I will do this. Si yo, como cuántas veces hemos dicho, si yo fuera vos, yo haría esto. Alguna vez hemos usado esa expresión. Hello. ¿Sí? ¿Alguna vez sí. le hemos dicho a alguien, si yo fuera vos, hiciera esto? Sí, quizás. Sí. Si yo fuera vos, ya le hubiera dado no una hubiera pescociada. hecho así. ¿no? <ríe> si yo fuera vos, ya le hubiera dado una pescociada. <ríe> If I were you, I would hit them. I would hit him. Si yo fuera vos, ya lo hubiera golpeado. <ríe> Si yo fuera vos, if I were you. Entonces miren cómo se usa, if I were you. No se usa was, es if I were you. Entonces cuando vamos a hacer eso, si yo fuera, si él fuera así, si aquella fuera así, si vos fueras así, si ese ahí usamos el were, en todos esos casos. But if I were the president of El Salvador, I will improve all the streets in El Salvador. If I were the president, si yo fuera el presidente, I will, I don't know. <laughs> if I were the president, if I were Nayib Bukele, si yo fuera Nayib Bukele, hiciera esto. If I were the president, I will cut all the salaries on the government. Cortaría los salarios en el gobierno. If I were the president. Si yo fuera el presidente. If I were the president, I would fire all the people in the government, in the in, in, in el seguro social. <laughs> If I were the president, I would fire all people working in the In the insurance, in the national insurance. Entonces, bueno, ¿verdad? Eso así, así lo vamos a usar. ¿Les quedó claro ahí? If I were you. Yes. If I were you guys, I will participate more in the class. <laughs> si yo fuera ustedes, participara más en la clase. <laughs> Bueno, demore next. I have you ever? Dicen para meterlo. Have you ever? ¿Cuál, cuál, cuál es la respuesta aquí? A ver, repasemos. Have you ever? It's. ¿Mm? It's. 
It's... No. Pero, no. No, ustedes también me, me, le pregunté ayer o antes. ¿no? Have, Have you, you ever, ever eat eating? Have you ever? Have you ever eaten Spanish food? Mm -hmm. Eating. 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 Acuérdense Eating. que el verbo va en pasado participio porque estamos usando el present perfect, porque estamos diciendo have you ever eaten, mm -hmm. have you ever traveled, have you ever gotten, have you ever gone, have you ever visited. Yes, I have. I have. Yes, I have. I I went, I went to win the Spanish restaurant last week. Do you like it? Like it. Like it. Well, it's likes, like, like, or like. What is? Like. One, two, or three. Like. ¿Cuál de las tres? Primera, segunda, like. tercera. Like. Like, primera, like. Primera, like. Primera, primera, segunda, tercera. La primera. First, first, first. first. The first, okay. The first. Yes, it was delicious. It was delicious. It was delicious, ¿no? Sí, hombre, con todos los poderes. Y terminamos. What are you going to do after class today? What are you going to do after class today? Mm -hmm. I am definitely. I am definitely going to watch. Going to watch. Going to watch. When, when are they going to die? No. Are they going to? Take. Take their vacation. Digan vacation. 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 Lo que todos queremos. Vacation. We go. I think they. We go. What do you want? We go. We'll go. I think they will go on a I cruise they... in June. ¿Cómo se pronuncia July. eso, teacher? Cruise. La cruise. primera. What? I think. I think. I think. 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 I think they. Think. 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 Ven con la lengua como que va afuera. Think. 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 Think, think, think. I think they. I think. I think. I think. I think, think they think will they. go on a cruise in June in or June July. July. Yes. Perfect. Excellent. Esta quizás es la última parte ya, verdad? O no? Sí. Mm -hmm. Bueno, entonces, chicos, ya no los molesto. No sé si los molesto, pero bueno. No, para <ríe> nada. Al contrario, nos ayuda, piche. Eso espero yo. Eso espero yo que estemos aprendiendo y pues que tengamos siempre las ganas. Porque acuérdense que esto no es para mi beneficio. Esto es para el beneficio de todos ustedes. <ríe> yo ya puedo. <ríe> pues sí. La sí, verdad no. es que sí. <ríe> Es cierto, Ticho, lo que dice. Yo estoy aprendiendo también, si siempre hay cosas que uno repasa, aprende más, a veces alguna pronunciación se me olvida, cualquier cosa, no crean, no crean, yo aprendo de ustedes mucho. Mm. Y así que bueno, me alegro mucho pues, y este, mañana nos vemos, todavía no nos vamos, todavía no nos despedimos, <risa> todavía nos queda mañana. <risa> <Sí>. <risa> Así que bueno, los espero mañana, el primer día se puedan conectar, ¿verdad? 
y este vamos voy a mandarles ahí la conversation para que podamos platicar para que practiquen ustedes una media hora se estén ahí platicando estén ahí pues conversando ustedes mismos verdad y mejorando su speaking así que primero dios mañana vamos a darle con todo y chicos chicas este así que ahí estamos pendientes no tienen dudas preguntas Oh, teacher. Gracias. No. Oh, teacher. Todo nice, todo bien. Yes. Teacher, Bye. primero Dios, ¿cómo se dice? First go. Willing God. Willing God. ¿Cómo? Willing God. Willing God. Willing God. Willing God. Willing God. Y ahí va lo que ustedes van a decir. Willing God. Y willing God. Willing es primero. Willing God, yes. Willing God. Willing God. Se lo voy a escribir. Ahí no se utiliza el first. No, ahí no se utiliza el first. Come on. No. Willing God, I will be in class tomorrow. Willing God, I will be in class tomorrow. Es como decir, es como decir en español, Dios queriendo estar en clase mañana. ¿no? Ajá, quiera. es el gerundio de Will. Willing, willing, uh, willing, God. Uh -huh. willing God. Dios queriendo uh -huh. estar en clase mañana. Pero en inglés no uh -huh. se usa el first God, se usa willing God. Uh -huh. Nosotros usamos primero el Dios. Primero ¿verdad? Dios es un invento de nosotros. <risas> es algo más latino, es algo como más. Uh -huh. No sé si lo dirá en otros países latinos, pero nosotros sí lo usamos como salvadoreños. ¿verdad? Primero uh -huh. Dios. Pero eh, sí, okay. en, en, en la USA, en Estados Unidos, se usa el willing God. I will be in class tomorrow. Yeah, willing God. I hope so. Primero Dios. Yo espero eso. Primero Dios. Dios willing queriendo. God. Willing God. Willing God. I will be in willing class. Willing God, I see you tomorrow. Willing God, I willing see you God, tomorrow. I see you tomorrow. Así. Uh -huh. Uh -huh. Ya ven, ya ven, ya ven. Uh -huh. Willing God, I see you tomorrow. We will God. see you tomorrow. Ok, perfecto. Pasen buenas noches. Good night. Cuídense. Good night. Good night. Descansen. Good night. Good night. Good bless you. Good bless. God bless you. God bless. God bless. God bless you. Ahí le puse en el chat también. God bless you. God bless you. Every, every ¿qué? A todos. Everyone, God bless you, everyone. 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 Okay, see you tomorrow. See you tomorrow.